Shqiptarët dëhrejt zotat e tyre të rëhuazuar në ga pushtuesit, një histori e rebelimit dëhrejt identitetit të rëfor. Historia e Shqipëris është një histori e pasur dhe e njarjeve të mëdha që kanë ndodhur në shekuj. Në përmjet kësaj historie, një element i rëndësishëm është roli i Shqiptarëve dhe zotave të tyre të huazuar në rezistencën kundur pushtuesve dhe në mbrojtje në identitetit të tyre të fort komptarë. Kjo është një histori e pasur me trimëri, gudzim dhe krenari komptare. Për mes shekujve, Shqipëria është pushtuar nga imperator, kombefqinje dhe forcat të ndryshme të huaja. Por as njëri prej këtyre pushtuesve nuk arriti të zbatoj një pushtim të qëndrueshëm dhe të plot në bikët e toke. Për balë pushtimeve dhe tentimeve për të shfarosur kulturën dhe gjuhën Shqipe, Shqiptarët dhe zotat e tyre janë rebeluar me gudzim. Një prej njarjeve më të rëndësishme në historinë shqiptare është lidhja e lejshës, e themeluar më 2 mars 1424 nga Gjergj Kastrioti, i njohër ndryshë si Skënderbel. Ky udhë heqës legendari rezistencës kunder për andoris Osmane organizoj një aleans të shqiptarve dhe zotave të tyre të në një përpjekje të heronjve për të mbrojtur vendin e tyre nga pushtimi Osmanë. Skënderbeu dhe bashkëluftarët e ti shpëtuan Shqipërin nga pushtuesit dhe u bënë simbolet të liris dhe krenaris Shqiptarët e Europiane. Me gjithë sfidat dhe trazirat që ndoqen, Shqiptarët nuk haruan kur identitetin e tyre dhe pasurin kulturore. Për gjithë shekujve, ata ruajt në gjuhën Shqipe, zakonet dhe traditat, duke kujtuar kujtimet dhe herojnë të historisë së tyre. Në shekullin e nëntëmbëdhjetë të, Shqipëria pësoj ndryshime dramatike me rënjen e për andoris Osmane. Shqiptarët u bën pjesë e një luftë të rej për pavarësi dhe kryimin e shtetit të tyre. Ata u dhoqen nga figurat të shuara si Ismail Qemali dhe më pas u mundën të ngrieshin kunder për pjekjeve për të ndarë dhe asimiluar popullsin Shqiptare. Kjo për rjudhë, gjithashtu e njohër si Rilindja Komptare, shënoj një epok të rej të levizis Shqiptare për pavarësi dhe liri. Në shekullin e njëzetë të, Shqipëria pësoj ndryshime të tjera të mëdha. Pas luftës botërore të dytë, vendi u përfshiu në periudën e komunizmit, ku pushteti u kujdes që të kontrolloj gjdo aspekt të jetës shëqërore dhe politike. Me gjitha të, edhe në ndiktatur, Shqiptarët ruajtën kujtesën e herojnëve të tyre dhe ëndërën për liri. Pas rënjës së komunizmit në vitet 1990, Shqipëria u këthyën në një shëqëri pluraliste dhe fillimisht u përfshiu në një rrugëtim të vështir drejt demokracis dhe zhvillimin. Shqiptarët u përbalën me sfidat të mëdha, përfshir tranzicionin e vështir ekonomik, por edhe zbatimin e vlerave demokratike dhe pavarsin. Sot, Shqiptarët janë një kombë me një histori të pasur dhe krenarë. Ata kanë arritur të ruajnë gjuhën, zakonet dhe kulturën e tyre, ndërsa synojnë të përmirsojnë vendin e tyre dhe të ndikojnë në rrugëtimin drejt një të ardhë me e më të mirë. Për të arritur këtë qëllim, ata janë të gatshëm të bashkëpunojnë me komunitetet e tjera dhe të ndajnë historinë dhe trashëgimin e tyre. Por shqiptarët e shekullit një zetë dhe një një kanë huazuar zotat e pushtuesve dhe vendi është kushtuar në lutje e adhurime të zotave të pushtuesve gjë që është për të ardhur keqë pas i gjitha atyre luftrave dhe humbje jetës shqiptarët e shekullit të. Një zetë dhe një luten e falen zotave të pushtuesve e kjo është një humbje e madhe për identiteni që para ardhë si tanë luftuan. Shqiptar, le të kujdesemi për trashëgimin ton të lash dhe të kthejemi të gëzotat tanë të para ardhëzve tanë, sepse vetëm duke ruajtur të kaluar në tonë që mund të ndërtojmë të ardhme në tonë. Zotat e huazuar nuk do të zëvëndësojnë as njëherë identitetin tonë shqiptar. Historia e shqiptarve dhe zotave të është një histori e rebelimit, gudzimit dhe respektimit të identitetit të tyre. Ata janë një dëshmi e fuqis së frimës njërzore për të mbjetuar dhe për të ndryshuar për më të miren. Në të gjitha shekullin e tyre, ata kanë treguar se historia e tyre është një burim fërmëzimi për të gjitha ata që duan të mbrojnë lirin dhe kulturën e tyre.